धन्यवाद कारण ठीक मन कर पदार्थ विज्ञान राष्ट्र विज्ञानी आलोचना करना पदार्थ विज्ञान रसायन क्योंकि राष्ट्र विज्ञान आलोचना करना पदार्थ विज्ञान सबजेक्ट भिन्न राष्ट्रविज्ञानी <laughs> प्रश्न कर नियम नीति तो माने नियम नीति मान ना सही कथा एक भूल कथा कि दर्शक धर्षण कर समाज मानस के जीवन मान हत्या करते राष्ट्रीय सम्पद नष्ट करते राष्ट्रीय मानुष के हत्या कर नास्तिकता आईडियोलिजी नहीं 
আপনার এই কথা তো অনার্থক এবং আপনি যে এতক্ষণ অনার্থক কথা বললেন এটা আপনার নাস্তিক ধর্মের বইয়ের ভিতরে আছে আমি আপনাকে দেখাই আপনি যে কথা বললেন যে নাস্তিকতা কোন ব্যক্তি বিশেষ না আপনার এই কথাটা কি সত্যতা হতে পারে একটা কথা বলবেন আমি বলি আগে শুনবেন এবার মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আপনি যে কেবল বললেন যে কোন ব্যক্তি কোন মানুষের কথা গ্রহণ যোগ্য এখানে আপনার কথা কিভাবে আপনি যে থিওরিটা পোষ করতেছেন এটা ভাই কিভাবে ভাই কিভাবে এটা মানে নাস্তিক ধর্ম হতে পারে আমার এটাও আবার একটা মানে কনফিউজ এর মধ্যে চলে গেলাম চলে গেলে এখন নাস্তিক ধর্ম ত্যাগ করবে বুঝতে পারতেছি এবং আপনি যতক্ষণ কথা বললেন সেটা আপনার আবার কথা বলতেছেন আপনার বলতেছেন নাস্তিকতা মনে হয় আপনাকে ভদ্রতা শিখায় না কারণ আপনার হলো কীট পতঙ্গ আপনারা হলো মানে জীবাণু এবং আপনার নাস্তিক ধর্মের এই কথাটা আপনার নাস্তিক ধর্মে আছে আপনারা যে একটা মহাজগতে এটা হচ্ছে আমার অবিশ্বাস বইয়ের আঠারো নম্বর পেজ এখানে লেখা আছে এই মহাজগতের এক বিশাল ঝিল যার দুটি ঢাকনায় একটি শূন্যতা অন্যটি মৃত্যু কোথাও কোনো তাৎপর্য নেই আচ্ছা ওই ঝিনুকের মধ্যে রোগ জীবাণুর মতো ঢুকে গেছে আমি এটা এক নাস্তিক বলতেছে সে যে এই পৃথিবী ভিতরে রোগ জীবাণুর মতো ঢুকে গেছে জানি না সে কোন ধরনের রোগ জীবাণু এবং আমরা সবাই সে আমাদেরকে দাবি করতেছে দেখেন সে আমাদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে কত বড় মানে মানুষের বাক স্বাধীনতা আঘাত করেছে জানি না এই ধরনের কোন ব্যক্তিত্ব কিভাবে আসবে তারপরে কি বলতেছে ভাই আমি তো মানে সে আমি কি করতে করতে পারি এই নিরর্থক শূন্যতায় পারি শুধু ব্যাধি রূপে বেড়ে উঠতে ব্যাধিতে এবং সে আত্মহত্যা করতে বলছে আপনাকে এই নিরর্থকতা থেকে বাঁচতে হলে আপনি যতক্ষণ সবগুলো কথা বলেন সবগুলো নিরর্থক আপনার নাস্তিক ধর্ম অনুপাতে আপনি যদি এই কথা অবিশ্বাস করেন যে আপনার নাস্তিক ধর্ম আপনার এই সমস্ত কথাকে নিরর্থক বলেছে এটাকে আপনি বিশ্বাস করেন আমি কোনো কিছুতে প্রমাণ ছাড়া বিশ্বাস আপনি প্রমাণ দিবেন তারপর বিশ্বাস হ্যাঁ হ্যাঁ নাস্তিক ধর্মের এটা হচ্ছে আপনার এই যে সতেরো নম্বর পেজ আমার অবিশ্বাস বই সতেরো নম্বর পেজ সেখানে বলা হচ্ছে আমার কথাটা আমি কেন বলতেছি যে আমি এই বই থেকে কেন দেখাচ্ছি এটা আমি আপনাকে বলবো কিন্তু আপনি যে এই আইডিওলজিটা দিলেন যে নাস্তিক ধর্ম কোন ব্যক্তির কথা মানেন আপনার এই কথাটা আমি মানবো কিভাবে এই কথার কোন ভ্যালিড নেই আপনার কথাটাই পূর্ণ নিরর্থক এই কথাটাই পূর্ণ নিরর্থক আমি আপনাকে বলি এবার আপনি শোনেন এবার হচ্ছে আপনার নাস্তিক ধর্মের এই বইটার ভিতরে সতর যেহেতু নাস্তিক ধর্ম কেন বলছি যেহেতু এক একজন এক একটা ব্যক্তিগত মতামত পেশ করে এবং এটাকেই নাস্তিকতা বলা হয় যেহেতু সেটা সে মানে আপনি অবশ্যই বলবেন সেটা একটা আপনি নাস্তিক নাস্তিকতা আলাদা একটা সংখ্যা দিয়ে দেন নাই কিন্তু একটা কথা বলেন বেশারা জগৎ পরিপূর্ণ নিরর্থক তাই রবীন্দ্রনাথ নিরর্থক আইনস্টাইন এর নিরর্থক এই গোলাপ নিরর্থক ভোরের শিশু নিরর্থক তরুণীকে চুম্বর নিরর্থক দেখছেন এখানে তার মানে মাথার মধ্যে সব সময় কাজ করে যে কোথায় কাকে চুম্বন দিবে এগুলা সে আবার এগুলা চিন্তা করে কারণ সে আবার এগুলোকে আবার নিরর্থক ভাবে আবার সুদীর্ঘ সঙ্গম নিরর্থক মানে সব সময় খালি মানে যৌন সম্পর্ক এগুলা তাদের মাথার মধ্যে কাজ করে হ্যাঁ আমরা জানি না কেন তাদের মাথার ভিতরে এগুলা কাজ করে এগুলা যদিও নাস্তিক ধর্মে অনেক অনেক প্রচুর প্রচুর ছোপ আবার আপনি যেটা বললেন যে আমি আপনাকে বলছিলাম যে আপনি কেবল এই মুহূর্তে বললেন যে আমি কিন্তু এই জবাবটা দিয়ে দিয়েছি যে আপনার নাস্তিক ধর্মে যেহেতু আপনি বললেন যে কোনো ব্যক্তির কথা মানবে না এটা যেহেতু আমরা মানতে পারতেছি না আপনার কথা অনুপাতে যেহেতু এটা আপনার ব্যক্তিগত একটা মতামত ঠিক তদ্রুপ ভাবে আর একজন নাস্তিক যদি আর একজন নাস্তিক যদি কোনো মতামত পেশ করে সেটাও একজন ব্যক্তি যেহেতু মানতেছে একজনই মানতেছে সাপোজ একজন ব্যক্তি একটা মতামত দিয়ে সেটা সে মানতেছে কিন্তু এটাও আপনার নাস্তিকতা বলতে পারি যে এটা এই ব্যক্তির নাস্তিকতা ক্লিয়ার বিষয়টা তো আপনি কি এটাকে মানেন এই জীবনটা একটু শেষ করি আপনি কি মানেন এই হুমায় রাজাদের এই ফটোটাকে আপনি মানেন কিনা যে 
যে নাস্তিকতা সরি জীবনটা হচ্ছে নিরর্থক আপনি কি মানেন আপনি একটা নিরর্থক আপনি একটা জীব সরি আপনি একটা ব্যাধি এটাকে আপনি মানেন আপনি আমাকে বলেন আপনি এই প্রশ্ন উত্তরটা দেবেন আপনি এই প্রশ্ন উত্তরটা দেবেন যে এই প্রশ্ন উত্তরটা দিচ্ছি शेष कर शेष कर मध्य सुनिर्दिष्ट गाइडलैन सुनिर्दिष्ट कितब नहीं तरकारी रानना नास्तिकता आलोचन करें अच्छा अपना रेफारे लेखक एकमत करते शेष <laughs> 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 चाचन चिंता मानबे निश्चय मानबे ना चरम पर्यटनी मानसम संग्रामी मानस खुजते मतमत करते मन हो जीवन निर्दिष्ट नहीं मारिना जीवन अर्थ नहीं
আপনার মতন সংগ্রামী মানুষ ভাই আমি পাই নাই এই প্রথম আমি যা পাইলাম তবে ভাই আপনি এটার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন এটা ভাই কেন সংগ্রাম করতে হবে এখানে কারণ আমার একটা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আছে তার মানে আপনার তার কাছে তার কথাটা আপনার কাছে ভুল মনে হচ্ছে সেই জন্য আপনি দ্বিমত করতেছেন তাই না হুদাই আপনি দ্বিমত বিভিন্ন ভাবে দার্শনিকদের মতামত নিয়ে করেছেন বাস্তবতার আয়ালকে আপনার কাছে দ্বিমত মনে হয়েছে এটা আমি একমত আপনার এই কথার সাথে আমি একমত কিন্তু এখানে আপনি একটা জিনিস স্বীকার করবেন যে সেই কথাটা ভুল বলছে এইটা বললেই তো ভাই আমরা মানে সই নাস্তিকটা পাওয়া যায় আপনার আচ্ছা তাদের কাছে কি এটা ভুল না আপনি আপনার কাছে তো ভুল মনে হয়েছে আরো ফটো আছে আমি দেখাতে পারবো এখানে আপনার লেখা আছে মতামত মানুষ যখন জীবনের অর্থ খুঁজতে চায় যখন আপনি অর্থ খুঁজতে চান বুঝতে চায় জীবনের অর্থ কি তখন সে মুখোমুখি কি হয় নিরর্থকতা আপনি যে একজন সহিনাস্তিক হয়ে যে আপনি একজন ধরেন অর্থ খুঁজতে চাইবেন তো আপনি যখন এই অর্থটা খুঁজতে যাবেন তখন আপনি ডাইরেক্টলি আপনি নিরর্থকতার জীবনের কোন অর্থ নেই কোন মহৎ উদ্দেশ্য নেই সুদিন যেমন বলেছে তার সার্বতা পিশাচের উপজীব্য হওয়া এই কথাটা এবং তার এই বইয়ের ভিতরে আছে নিরর্থকতার ব্যাপারে তিনি বলছেন আমরা নিরর্থকতার মধ্যে বন্দী হয়ে আছি কিন্তু তা মেনে না নিয়ে আপন পথ খুঁজে পথ তৈরি করে সার্থক করতে পারি নিজেদের কোন সার্থকতাই অবশ্য সার্থকতা না আপনি সার্থকতা খুলতে পারেন আপনার নাস্তিক ধর্মের এই অনুসারী বলতেছে যে আপনি নাস্তিক নাস্তিকতার কি সতর্কতা অবশ্যই সার্থকতা নয় ঠিক আছে সবকিছুই পরিশেষে নিরর্থক আপনি সবশেষে দেখবেন ভাই আপনি নিরর্থক ঠিক আছে তা আপনি তো এই কথাগুলো মানেন না আমি খুব আমার কাছে খুব মানে ভালো লাগলো যে আপনার নাস্তিক ধর্মের অনুসারীরা অলরেডি নাস্তিক ফতাগুলো মানে ভুল ধরার জন্য আসছেন খুব আপনাকে খুব সম্মান করছে এবং আপনার আপনার জন্য আমার শুভ চিন্তা আপনার জন্য শুভ চিন্তাটাই ভাবে উদয় হয় এবং আমরা নাস্তিক ধর্ম অনুসারীদেরকে বুঝাইতে পারি বোঝার ভুলটা হচ্ছে আপনার যে বোঝার ভুল হচ্ছে উনি একটা বই লেখলো পাশাপাশি পাশাপাশি ধরেন আমেরিকার বসবাসকারী কোন মানুষ একটা বই লেখলো সেটা নিয়ে সেটা যদি নাস্তিকতার ভুল যে থিম প্রমাণের অভাবে ঈশ্বরে অবিশ্বাস করা এইটার সাথে যদি রিলেটেড হয় তাহলে নাস্তিকতা এটা নিয়ে ডিল করবে 
সেক্ষেত্রে যদি উনি 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 সমাজ রাষ্ট্র ধর্ম ওনার জীবন নিয়ে কোনো মতামত দেয় সেটা কিন্তু নাস্তিকতার যে মূল থিম মেইন যে বেসিক থিমটা এটাই মূল থিম আমি করেন কেন নাস্তিকতার কে আপনাকে অভদ্রতা আমি শিখায় সম্ভবত আপনাকে তাই মনে হয় শিখায় আপনার ব্যবহার তার আমরা সেটাই বুঝতে পারছি গোপন গোপন ফোতা গুলো যেমন আমরা যখন ফাঁস করছি তখন আপনারা সেটাকে অবিশ্বাস করতেছেন আপনি কথা বলতেছেন আপনি আবার কথার মাঝে কথা বলতেছেন আপনি আবার কথার মাঝে কথা বলতেছেন মনোযোগ দিতে আপনাকে শুনতে হবে আপনি বারবার বলতে চাচ্ছিলেন যে না হুমায়ুন আজিদের কোনো ফতুয়া দিলে কোনো রায় দিলে কোনো মতামত দিলে সেটা আমাদের মানতে হবে আমরা মানতে বাধ্য না আবার আপনি এটাকে ভুল বললেন যে এটা হচ্ছে ভুল একটা সিদ্ধান্ত তার এই চিন্তা চেতনাটা ভুল এটা আপনি স্বীকার করেছেন তো এখান থেকে যে জিনিসটা আমরা বুঝতে পারি সেটা হচ্ছে যে আপনি যখন বলবেন যে এক একজন এক এক চিন্তা চেতনায় বড় হবে তখন ওই ধরেন সলিমুদ্দিন একটা চিন্তা চেতনায় বড় হলো তো এটা তো তার নাস্তিকতার চেতনা থেকেই সে একটা কাজ করতেছে সে কাজটা যখন করতেছে তখন নাস্তিকতার চেতনার আলোকে সে করতেছে তখন আমরা ওটাকেই নাস্তিকতা ধরে নেবা আবার আপনি যখন একটা বল যেরকম একটা মত দিলেন যে না জীবনের নিরর্থকতা নয় অবশ্যই অর্থ আছে তখন আমি আপনাকে বলতে পারি যে আপনি একটা যে মতামত দিলেন এটাও একটা নাস্তিকতা হুম যত আপনাদের কোনো মানে ইয়া নাই কিন্তু আমি যখন ওই নাস্তিকতাটা বলবো তখন আপনি যখন বলবেন যে না ওইটা ভালো না তখন বা ওইটা ঠিক না ওইটা ইয়া না তখন আপনি কিন্তু আপনার নাস্তিকতা এই অধিকারটা দেন আপনি একজন ব্যক্তির মতামতটাকে আঘাত করবেন একজন ব্যক্তির গবেষণাকে আপনি আঘাত করবেন আচ্ছা যাই হোক আপনি যেহেতু আঘাতটা করেছেন যে না সেটা ইয়ে হবে তাহলে তার মুক্ত চিন্তা আঘাতটা লাগতেছে আপনি সম্ভবত সহি নাস্তিকতা থেকে আবার দূরে সরে যাচ্ছেন যেটা আমি সবসময় সহি নাস্তিকতা প্রচার করি যে অন্যের ব্যক্তিগত মতামতে আঘাত করা যাবে না সে যেটা চিন্তা করে যেটা আপনি সর্বপ্রথম বলেছেন আপনি শুরুতেই বলেছেন যে না নাস্তিকতা কোনো ইয়া না যে আপনি আপনার তরকারিতে কতটুকু ঝালমরিচ দেবেন সেটা আপনার ব্যক্তিগত বিষয় সুতরাং একজন ধর্ষক ধর্ষণ করবে এটাও তার ব্যক্তিগত বিষয় আপনার ধর্ম অনুপাতে আপনার নাস্তিক ধর্ম অনুপাতে যেহেতু আমরা আমরা কিন্তু বারবার আপনাকে একটা প্রশ্ন তো দিয়েছি যে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে না একজন ব্যক্তির মতামত এটা তো আমরা মানতে পারি না এটা তো আমরা মানবো না কিন্তু আপনার নাস্তিক ধর্ম যেহেতু পরিষ্কার ভাবে আবার বলতেছে আপনি ভালো করে এই প্রশ্ন উত্তরটা বুঝবেন আপনি কিন্তু ঘুরে ফিরে এই একই কথা বলেন এই জন্য আমি বারবার ওটাকে আবার আপনার কাছে রিপিট করতেছি যেন আপনি ভালো করে জিনিসটা আপনার জব্দ করতে পারেন এবং উল্টো আরো সুন্দর করে একটা প্রশ্ন করতে পারেন তো আমরা যেটা বুঝতে পারলাম যে একজন ব্যক্তি যখন একটা মতামত দেয় সে কিসের চেতনার আলোকে দেয় হুমায়ুন আজাদ একজন নাস্তিক সে তার নিজস্ব চেতনার আলোকে দিচ্ছে তার মানে আমরা ধরে নিব সে নাস্তিকতার চেতনার আলোকে দিচ্ছে তো এটাকে যদি আমরা নাস্তিকতা বলি কেন ভুল হবে আমি এটা ঠিক বুঝতে পারলাম না আপনার কাছে এটা আমার প্রশ্ন আচ্ছা এখন আপনার প্রশ্ন হচ্ছে হুমায়ুন আজাদ স্যার যদি একজন নাস্তিক হয় এবং সে নাস্তিক হিসাবে এবং নাস্তিক হিসাবে সে যা বলবে সে নাস্তিকতার আলোকেই বলবে এই তো আপনার মতামত মানে কোন ব্যক্তির কোন মতামত গ্রহণযোগ্য না তো আপনি এই মতামত দিচ্ছেন আমরা কিভাবে বিশ্বাস করবো আপনি একটা মিথ্যা জিনিস ভিত্তি স্থাপন করতেছেন বলেন আমি শেষ করে নেই পরে আমি কোনটা মিথ্যা বলো আপনি আমাকে আবার জিজ্ঞেস করতে পারেন আমি শেষ করে নেই যেহেতু নাস্তিকতা প্রমাণের অভাবে ঈশ্বরের অবিশ্বাস করে সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে নাস্তিকতা তাকে মানে যেটা বলতেছি যে হুমায়ুন আজাদ স্যার যে লেখাটা লিখেছে সেটার সাথে নাস্তিকতার কোন সম্পর্ক কেন নাই আমি বলবো তা হচ্ছে যে এক্ষেত্রে উনি প্রমাণের অভাবে ঈশ্বরের অবিশ্বাস করা আছে কিনা সেটা নিয়ে কোনো আলোচনা করতেছে না উনি ওনার জীবনকে কিভাবে দেখেছে সেটা আলোচনা করতেছে এক্ষেত্রে নাস্তিকতার সাথে এই লেখার কোনো সম্পর্ক নাই উনি যদি এক্ষেত্রে বলতে পারতো যে একটা প্রমাণ দিতে পারতো এই কারণে আমি ঈশ্বর বিশ্বাস করতেছি আপনি সে তার কাউন্টার দিতে পারতেন কিন্তু সেখানে এখানে কিন্তু ঈশ্বর 
সেটা নিয়ে সেটা নাস্তিকতা আলোচ্য বিষয়ই না সেটা নাস্তিকতা আলোচ্য বিষয়ই না জীবন জীবন কিভাবে সংগঠিত হবে জীবন কিভাবে পরিচালিত হবে আমি লাইভে আপনি হাসতে পারেন ভাই বিনোদন মার্গ কথা বলতে পারেন না 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 সেটা আপনি হাসতে পারেন কিন্তু সেটা নিয়ে নাস্তিকতা কোনো আলোচনাই করে না মানুষের জীবন কি সমাজ কিভাবে পুরো না না মানুষের জীবন আমি শেষ করে নিয়ে একটা কথা বলি শেষ করে নিয়ে পর আপনি আবার বলেন মানুষের জীবন কিভাবে পরিচালিত হবে সমাজ কিভাবে পরিচালিত হবে পরিবার কিভাবে পরিচালিত হবে মানুষের ব্যক্তিগত জীবন কিভাবে পরিচালিত হবে সেটা নিয়ে নাস্তিকতা আলোচনা করে না সেটা নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজ বিজ্ঞান আলোচনা করে আপনি যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলতেছেন সেটা হচ্ছে রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং সমাজ বিজ্ঞান আমি শেষ করে নেই আমি শেষ করে নেই সেটা নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং সমাজ বিজ্ঞান আলোচনা করে না না সেটা নিয়ে নাস্তিকতা আলোচনা করে না করে না হুমায়ুন স্যার যে লেখাটা লিখেছেন এটা নাস্তিকতার মধ্যে অন্তর্ভুক্তই না তো আপনি যদি সেই লেখাটা একশো বারো টেনে আনেন এটা নিয়ে নাস্তিকতা আলোচনায় যেহেতু করে না সেক্ষেত্রে নাস্তিকতার সাথে এটা কোনো সম্পর্ক নেই কিছুক্ষণ আগে এই কথাটা বললেন ভুল এটা বলতেছেন যোগ্য না সেটা ওনার জীবনের ওনার মতামত সেক্ষেত্রে আমার কোন দ্বিমত নাই উনি মতামতটা দিতে পারে নাস্তিকতা লালন করেই এই মতামত আমি কি বলি সে তখন বুঝেন নাই উনি যে মতামতটা দিয়ে সেটা প্রমাণের অভাবে ঈশ্বরের অবিশ্বাস অর্থাৎ নাস্তিকতার আলোচ্য বিষয় না সেটা রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং সমাজ বিজ্ঞান আলোচ্য বিষয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং সমাজ বিজ্ঞান বিজ্ঞান নাস্তিকতা ডিল করে না ঠিক আছে নাস্তিকতা রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং সমাজ বিজ্ঞান ডিল করে না মানুষের জীবন কিভাবে পরিচালিত আরে বাবা প্রচুর আজকে দেখতে পারলাম যে নাস্তিক ধর্মের অনুসারীরা মানে এখন পুরোপুরি ভাবে তাদের ধর্মটাকে ভাই ওনাকে মিউট করে দেন কিবরে ভাই না আমি আসলে লাইনে আছে আমি এখনো আচ্ছা আচ্ছা আমি আমি তার আলোচনা থেকে যেটা বুঝলাম উনি অলরেডি সব কিছু অস্বীকার করে ফেলছে এবং উনি একজন সংগ্রামী মানুষ এবং উনি ডাইরেক্টলি হুমায়ুন আজাদের সমস্ত ফতোয়াটাকে উনি অস্বীকার করে ফেলছে হ্যাঁ ওনা ফতোয়া ভাই ওনা মতামত কি মানে যেটাই হোক এটা তো সে নাস্তিকতা লালন করে দিয়েছে আপনি এটাই তো স্বীকার করতে পারেন না আপনি যখন নাস্তিকতা লালন করে এইটাই ফটোটা দিয়েছে তখন যখন আপনি এটা অস্বীকার করেন ভাই ভাইয়া এর মত এর চেয়ে এর চেয়ে ভাই আর হাস্যকর জিনিস আর কিছু হতে পারে না কিবরে ভাই ওনাকে মিউট করে দেন না ভাই আপনি এটা বুঝেন না আপনি কি সহজ কথা বুঝেন না সমাজে যাদের পরিচিত আপনাদেরকে আসলাম না সমাজ তাদের সাথে আমি আলোচনা করতে পারি না কিবরে ভাই কিবরে ভাই ভাই উনি বলতেছে যে নাস্তিকতা আপনার সমাজ বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করে না তো যদি একজন নাস্তিক আপনার বাংলাদেশের কিংবা কোন এক দেশের বাংলাদেশের কথা বাদ দিলাম অন্য এক অন্য একটা দেশের কিংবা অন্য একটা জায়গার প্রধানমন্ত্রী কিংবা রাষ্ট্র পরিচালক হলো তাহলে সে কি কি নিয়মে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে উনি বলছে নাস্তিকতা কোন ধর্ম না ঠিক আছে আমি রেফারেন্স দিচ্ছি আপনি দেখে নেবেন রাইট বা যদি থাকেন আমি আমি বই থেকে রেফারেন্স বই থেকে রেফারেন্স দিচ্ছি তাহলে বইটা পড়ে নিবেন ঠিক আছে না না ওই বইটা আমাদের কাছেও আছে যেটা যে ইসলাম কমিউনিজম 
धर्म हिसाब से राष्ट्र धर्म नास्तिकता हिसाब से हलो मान अपना राजकर्म हिसाब से हेलो आलोचना करना राष्ट्र की समाज की कथा अनेक कटे कटे आ मान समाप्त कर दी एक राष्ट्र के परिचालित भाई राष्ट्रपति प्रेसिडेंट है राष्ट्र परिचालक है राष्ट्र परिचालना कर प्रथम पॉइंट ठीक है 
আপনি ধর্ষণ করতে পারবেন আপনি শিশুর সাথে আকাম কোকাম করতে পারবেন মায়ের সাথে আকাম কোকাম করতে পারবেন ছেলের সাথে আকাম কোকাম করতে পারবেন বাপ ছেলের সাথে এই ধরনের যৌন সম্পর্ক করতে পারবে যেগুলো হচ্ছে নাস্তিক ধর্মে কোনো নিয়ম থাকবে না যে যাকে ইচ্ছা তাকে একদম ছুটি দিয়ে হত্যা করে ফেলবে তারপরে যাকে ইচ্ছা তাকে মাথায় মেরে দিবে এইগুলো হলো ভাই সহি নাস্তিকতা আপনার মনে হয় সম্ভবত এগুলো জানেন না যার কারণে উনি একটা কিন্তু সঠিক কথা বলে বলে গেছেন যে নাস্তিকতা এগুলো কোনো কিছু বলে না কারণ কি বলবে কেন কারণ তারা তাদের ইচ্ছা মতন চলবে মানে যেখানে ইচ্ছা যার ইচ্ছা সেভাবে কোপাইবে মারবে মায়ের সাথে আকাম কুকাম করবে তাদের মুখ থেকে শুনতে পাচ্ছি যে নাস্তিক ধর্ম অবলম্বী নাস্তিকতা লালন করে একটা কথা লিখেছে তারা কিন্তু এটার সম্পূর্ণ বিরোধী জার্মান ভিক্ষুক যে কথা বলে জার্মান ভিক্ষুকের গুরু কিন্তু উনি আবার জার্মান ভিক্ষুক কিন্তু আপনার হুমায়ুন অজাদ স্যার আবার ইয়ে করে আমি যেটা মূল কথা বলতেছি সেটা হচ্ছে যে তারা যে এই যে সংগ্রামটা করে গেল আজকে এরকম প্রত্যেকটা নাস্তিকের উচিত আমরা চাই যে তারা তাদের অবস্থান থেকে বের হয়ে আসুক আমরা কিন্তু এটা চাই তারা আমরা তাদের কিন্তু কল্যাণকামী আমরা যারা মানে চিন্তা করি আমরা যারা মানে আধুনিক এবং আমরা যারা আসলে আহ মানে সবকিছু বোঝার চেষ্টা করি তাদের তাদের কাছে কিন্তু এই যে এই লেখাগুলো কিন্তু আমাদের কাছে কিন্তু সম্পূর্ণ মূর্খ মনে হয় এবং সে কিন্তু এটা নিজে স্বীকার করে গেল যেগুলো আমাদের কাছে সম্পূর্ণ মূর্খ মনে হয় সেটা ভুলও ধরে গেল এটা কিন্তু সে ভুলও ধরে গেল তো এই যে তারা যে এক একে ভুল ধরতেছে তারে ভুলগুলো ধরুক তারে লাইভ করে করে এই বইগুলো ভুল ধরুক আমরা যেরকম আমরা কিন্তু এটাই আমরা তাদেরকে মেসেজটা পৌঁছা দিতে দিতে চাচ্ছি যে নাস্তিকতা লালন করে যেইগুলো জিনিসগুলো বলা হচ্ছে সবগুলোটাই পুরোটাই হচ্ছে একটা মানে পুরোটাই ভুয়া এবং জীবনের একটা ইয়ে আছে তো কি ভাই আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমরা একটু আমরা অপেক্ষা করলাম আমরা বলে লাইফটা শেষ করে দিলে ভালো হয় অনেক রাত গেছে আমরা অন্যদিন আবার লাইফ করবো আপনি অন্যদিন আবার যুক্ত হন ভালো নেট ঠিক করেন ঠিক করে আপনি আমাদের সাথে বলেন তো যাই ভাসেন হ্যালো কেটে কেটে 
হ্যালো <laughs> 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 আপনার পরিবার সমাজ রাষ্ট্র কিভাবে পরিচালিত হবে সেটা নিয়ে নাস্তিকতা কোন ডিল করে না এখন বলেছি তার একদম সংক্ষেপে যদি বলতে চাই এটা এবার আপনার কিছু বলা থাকলে বলতে পারেন অর্থাৎ মানে আপনি কিছুই বলতে পারবেন না একজন একটা সমাজ কিভাবে চলবে এই সম্পর্কে আপনার কোনো মতামত থাকবে না নাস্তিক যদি হয়ে থাকেন রাষ্ট্র আপনাকে কোনো কিছু বলতে পারবে না এটা হলো একটা নাস্তিক ধর্মের নীতি উনি যে কথা বললেন যদি ওনার কথা আমরা মেনে নিতে পারতেছি না কারণ উনিও তো মানে কোনো সঠিক উনি যে সঠিক এটাও কিন্তু আমরা বুঝতে পারতেছি এই প্রশ্নটা আমাকে বারবার করেছি কোনো জবাব ওনার পক্ষ থেকে আসে নাই এক নম্বর বিষয় দ্বিতীয় নম্বর বিষয় হচ্ছে আমরা যে উনি যেটা বললেন যে কোন ব্যক্তি বা কে কিভাবে চলবে সেটা নাস্তিকতা কখনো বলে না তার মানে হচ্ছে আপনি ধর্ষণ করতে পারবেন আপনি শিশু কামি করতে পারবেন আপনি আপনার মায়ের সাথে আকাম কুকাম করতে পারবেন আপনার বোনের সাথে আপনি আকাম কুকাম করবেন এটা নাস্তিক ধর্মের নিয়ম যদিও আপনি মানে কি করবেন এটা তো উনি কিছুক্ষণ আগে বললো এটা এটা নাস্তিকতা কিছু বলে না এখানে কিচ্ছু বলে না মানে আপনি ডাইরেক্ট এগুলো করতে পারবেন তাই আপনি এগুলো নাস্তিক ধর্মের অনেক প্রচুর ছপ যেটা অনেক সবের ওয়াজ গুলো ভাই আপনি একটু শোনা দেন কি প্রিয় ভাই একটু ওয়াজ গুলো শোনা দেন কাছে ওয়াজ গুলো আছে এখন এখন আপনি সবকিছু ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবেন সেটা হচ্ছে আমরা যখন বলি যে বিবাহ ইসলামে একটা ফরজ বিধান ইসলামে ফরজ বিধান কথা কিছু বুঝতেছি না এটা সুন্নত এটা ফরজ না আপনি তাও জানেন না যে এটা কি কি বিধান আপনি এই যে ইসলাম ধর্ম ক্ষমতা নাই তাদের জন্য হারাম যারা অধিক আগ্রহী তাদের জন্য ফরজ ইসলাম সম্পর্কে না জানা আমার সাথে কথা বলেন এটা খুবই মানে আমার কাছে কষ্ট লাগে বলতেছিলাম যে ইসলামে বিবাহ করার তার আইন রয়েছে নিয়ম রয়েছে ঠিক আপনারা বলতেছেন তাই মূলত নারী বিরোধী এবং বলতেছেন যে ধ্যান ধারণা মানে এটা মানা যাবে না বিবাহটা হচ্ছে তার মানা যাবে না পুরোটাই মানা যাবে না যে আমরা যখন একটা নিয়ম দেখাচ্ছি যখন আপনি সেই নিয়ম আমি মানতে পারতেছি না আপনার এই কথাটা আমি মানতে পারতেছি না কেন মানতে আবার কথার মধ্যে কথা বলতেছে আবার কথার মধ্যে কথা বলতেছি আমি কিভাবে প্রমাণ করবো আপনাকে তাহলে শুনতে হবে যে এটা আপনি কি বলেন এটা নাস্তিকতার যে মূল বিষয় এটা আমি আপনাকে প্রমাণ করবো
তো নাস্তিক ধর্মের অবলম্বী উম্মুল মুহিদিন আল্লামা তসলিম আল আসরিন সে ফতোয়া দিচ্ছে বিবাহ বহির্ভূত তারপরে বিবাহটা একটা নিয়ম আইন এবং সে যখন নাস্তিকতা লালন করে বলতেছে এটা তো পুরনো দিনের ধ্যান ধারণা ভিডিওটা একটু শোনায় দেন তো ভাই ইয়া ভাই কিবরিয়া ভাই ভিডিওটা শোনান না কেন ভিডিওটা শোনায় দিলে তো আমরা ফাইনের বিরোধিতা করে অধিকারে বিশ্বাস করে সমান অধিকারে বিশ্বাস করে আনফর্চুনেটলি সেরকম মানুষ আমি পাইনি তাতে কি আমার প্রচুর বন্ধু আছে আমার প্রচুর শুভাকাঙ্ক্ষী আছে একটা মানুষের কি একটা স্বামী সংসার থাকতে হয় এগুলো তো সেই পুরনো ধ্যান ধারণা মাতৃত্ব সেটাও তো পুরনো ধ্যান ধারণা মাতৃত্ব কিন্তু একটা মানুষের যেরকম প্রাপ্তি বুঝায় মানুষের একটা সংসার থাকে বন্ধন থাকে সেটা তো আপনার জীবনে নেই আমার জীবনে হতো আমি যদি এমন মানুষ পেতাম যে মেয়েদের স্বাধীনতায় বা অধিকারে বিশ্বাস করে সমান অধিকারে বিশ্বাস করে আনফর্চুনেটলি সেরকম মানুষ আমি পাইনি তাতে কি আমার প্রচুর বন্ধু আছে আমার প্রচুর শুভাকাঙ্ক্ষী আছে একটা মানুষের কি একটা স্বামী সংসার থাকতে হয় এগুলো তো হ্যালো মিস্টার কিবরিয়া অল্প সময়ের জন্য করব আর অনেক আলোচনা করলাম হ্যালো হ্যাঁ এখন হয়েছে আমরা এখন মনে হয় যে তিনজন আছি নাকি আপনি আমি আর একজন আচ্ছা আচ্ছা 
दर्शक मंडल आलोचना दर्शक मंडल शिखा आलोचना करते चाची मिलद फलानो हलो क्या नास्तिकतार प्रत्याख्यन खुब आज के आनंदित आलोचना 